again Trying hard but you wanna be my friend Ain't no place to hide, ain't no one to run to Here we go, here we go again Call my bluff, I'ma be here till the end I'm the one you ride, I'm the one you ride Oi lindeza, tudo bem com vocês meus amores? Espero muito que sim, estou aqui na casa que eu vou me mudar Não me mudei ainda, a gente estamos pintando Pro lado de fora a gente não vai pintar, a gente vai ficar assim, tá? Por causa que como aqui é prédio, né? Aí a cor do prédio é toda por igual Então o dono que tem que pintar pro lado de fora e tal A gente só tá pintando pro lado de dentro Porque né? a gente vai se mudar e tem que ter um ambiente mais gostosinho Eu vou mostrar pra vocês Eu ainda não iniciei a faxina, não iniciei a limpeza aqui Tá? O banheiro ainda tá podre Joguei uma misturinha no banheiro pra ver se dava certo Deu certo é, Só que não limpei 100% lá Eu só joguei uma misturinha pra ver se ia dar certo mesmo Aí como deu eu vou fazer é, Essa misturinha pra tá jogando novamente é, Hoje a gente ainda tá aqui na casa Pintando E amanhã que a gente vai se mudar Amanhã eu vou fazer a faxina da minha amiga Mulher do meu cunhado, né que é a minha melhor amiga Tainá. Beijo amiga Ela vai vir me ajudar amanhã na limpeza pesada Tem que limpar tudo, tudo, chão Teto, tudo, tudo, gente E <risos> vai ser bem complicada essa limpeza Mas enfim, com uma ajuda vai ser bem melhor, né? Porque sozinha, a misericórdia, a casa tá podre Ah, eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Só que coisa linda Vou ficar aqui só namorando Gente, olha só Nem eu consigo alcançar essa grade aqui, ó Ela é muito grande, ó <risos> Olha isso daqui E aqui, tipo, ó, o espaço Tá vendo? As crianças não conseguem subir Por mais que ela suba aqui, Entendeu? Por mais que ela suba aqui E aqui, gente, ó O espaço é bem mínimo Não dá pro João se jogar Não dá pra passar a cabeça dele Não dá nada, sabe? E é isso, gente Aqui é bem seguro Já testamos as grades Já testamos tudo As crianças ficaram aqui ontem brincando Amaram A Esther não veio a hora de se mudar E aí é isso Se é novo por aqui Aproveita e se inscreve no canal Deixa seu likezinho precioso E também comenta aqui embaixo Que ajuda muito o seu comentário E é isso Bora lá que eu vou mostrar pra vocês Como tá aqui o apartamento já o ruim daqui é porque é perto da avenida, gente Então vocês vão ouvir bastante barulho de carro, caminhão, moto, ó Tá vendo? Ah, e é isso, bora pro vídeo Estamos aqui pintando, como eu falei, vocês viram, né, alguns, alguns videozinhos Que a gente começou ontem a pintar A gente escolheu uma cor quase que parecida aqui da casa, gente Porque a gente gosta dessa cor E na verdade é um camurça, essa cor muito bonita Porque é branco, né, sabe? Com duas crianças em casa, vocês já sabem como que fica Vai ficar podre E aí eu vou mostrar pra vocês Ignora minha cara porque tá cedo ainda Acordei quase agora, quase agora E é isso, gente Aqui é muita claridade, aqui é muito gostoso De tomar sol, sabe? Nossa, é muito bom Mas peraí que eu vou virar aqui a câmera pra vocês verem como que já está ficando Bom, ó, ele já passou a primeira mão Tudo, ainda vai dar a segunda, tá, gente? Mas a primeira mão já foi... Passada já, e olha como ficou Tá? Basicamente aqui vai ser o quarto das crianças Gente, eu vou fazer aqui pras crianças Dormir, né? A gente ter Um sossego, porque se ficar todo mundo No mesmo quarto, no mesmo ambiente, gente Não dá certo E aí também, eu não, tipo, eu desisti de fazer A sala aqui Ó, tá uma baguncinha ainda Tudo jogado eu Esperei o banco você sair pra eu poder mostrar Que ele não tava querendo aparecer mas tá basicamente assim, ó Já pintamos essa parte aqui Tá vendo? A cozinha tem que dar a segunda de mão ainda Ó Tá? Mas tá assim, gente Aqui Eu, já, eu tirei essa parte aqui, ó Tá vendo? As portas 
Vou dar uma reformadinha. Enquanto que eu não compro meu armário, eu vou estar utilizando esse mesmo, ó. Ele tá em bom estado, tá vendo? Dá pra mim estar utilizando. Você tem que dar uma bela limpada, ó. Tem as partes aqui, dividindo, dividindo tudo certinho. Tem essas duas partes aqui também, pra ficar bem sujinho, tá vendo? E essa aqui, ó. Tá? Dá pra mim estar utilizando. E essa parte que eu vou fazer o quê? Eu vou... Dar uma reformadinha nela, não sei se eu vou reformar, na verdade Mas eu vou colocar um pano aqui em cima, eu vou dar uma limpada aqui Vou tirar esses negócios aqui também, ó Tá vendo? Pra ficar sem, já tirei as portas que tá ali embaixo E é isso Aí aqui na cozinha tá basicamente assim Ó o solzão O que é muito bom, gente, é muito sossegado, sério, sossegado demais Aqui vai ser a cortina, vou colocar uma cortininha E a gente, eu tô pensando, eu, eu já... Vi a mesa pra mim comprar Vou comprar ela de, no final do mês, né? É, aí eu vou ter que comp ir comprando aos pouquinhos Aí eu tô pensando em deixar a mesa aqui, ó Não sei, gente, eu vou ver Ou ali naquele canto, tá? Vai ser uma mesinha pequena de quatro cadeiras Ou aqui, não sei ainda Aí aqui vai ficar fogão, geladeira e tal O banheiro, gente Tem que pintar também Não pintou ainda não, ó Vou ter contra a louça Aqui é muito claro, gente, ó e aí o, o banheiro tá podre ainda, gente, tá imundo. Ó, ontem eu joguei, tá vendo? Que saiu assim, ó, boa parte. Joguei uma misturinha aqui de bicarbonato, vinagre e água que uma escrita me passou. Joguei só aqui no chão pra ver se dava um resultado. Joguei pouquinho tempo e aí a gente deu um resultado bom. E aí amanhã na hora da faxina eu vou jogar mais aqui. Vou deixar bem cheio mesmo de bicarbonato e tal, né, da misturinha. E é isso, gente, essas paredes aqui, pra vocês terem ideia, é tudo gordura, gordura. Eu joguei, ó, o limpo alumínio, tá vendo? Deu uma manchada em algumas partes, mas, gente, o restante aqui nesse banheiro é tudo gordura. Eu não sei o que a mulher... não sei se a mulher gostava de limpeza, mas pelo que parece não, né? Porque esse banheiro, assim, gente, o banheiro desse jeito não tá, tipo, um dia, tá vários dias, vários meses, né? E tá podre. E aí eu vou ter que fazer uma faxina o, o, o meu negócio é o banheiro amanhã Porque amanhã eu tenho que fazer de tudo pra limpar esse banheiro aqui Que tá imundo Mas vocês já viram que deu, né, uma clareada A parte que eu joguei E enfim, tá assim o banheiro ainda E gente, ó Tá vendo por que não vai passar cheiro pra cozinha? Porque tem uma janela enorme aqui Que ventila muito Tô até, tô até arrepiada de frio Vocês estão conseguindo ver, ó tanto vento que faz nessa casa Então vai ficar abertinha Quando eu for fazer as coisas de confeitaria Eu fecho a porta aqui, ó Tá suja também Fecho a porta, deixo a janela aberta Pra não vir cheiro nem nada do tipo Mas é o que tá tendo Olha aqui, gente, que eu gostei demais na pia Tem um negocinho aqui, ó Pra pôr um varãozinho, pra pôr uma cortina <risos> Achei muito legal Aqui no chão, vocês lembram que tava Bem mais escura essa mancha? Eu joguei um cifre porque eu vi que cifre tira ferrugem, tira mesmo, algumas, algumas partes dali tirou, só que aqui como tá bem ferrujadão, tirou só um pouco, não saiu tudo, né, 100%. E é isso. Aí aqui já foi pintado também, falta dar a segunda de mão, tá? Aqui vai ser o meu quarto, gente, vou fazer o meu quarto aqui mesmo. E aqui o quarto das crianças, tá? Por enquanto eu vou deixar o sofá aqui no quarto da Esther. E do João pra estar dormir E vou tentar fazer o João dormir na cama da Esther, né, gente? Porque até eu comprar a cama pra ele Ou comprar uma cama auxiliar, sabe? Uma cama de solteiro com a que puxa embaixo Chama cama auxiliar Aí tá assim, gente, basicamente É só isso aqui agora Tá, eu tenho que dar uma bela limpada nos forros também Olha só, gente, como tá sujo esse forro Tá imundo Ainda bem que aqui tem uma escada, né? Tem três escadas, então a minha amiga vai me ajudar E aí ela... Limpa de um lado, eu limpo do outro e assim vai indo. Olha aqui também. Tem até suco no teto, ó. Olha só. Misericórdia. Tá podre, podre, podre. Mas enfim, gente, é o que tá tendo. Ó. Aqui. Na sacada tem uns papelzinhos jogados. Olha só que gostoso, gente. É uma. É tão gostoso ficar aqui. Olha só esse céu. Vou falar tanto com Deus aqui, gente. Olha só que maravilha. Meditar muito aqui nessa frentinha. Tá vendo? Aí é basicamente isso que tá aqui na casa, gente. Basicamente é assim ainda. Essas tintas aqui não são nossas. É porque como a gente comprou uma tinta, né? E tava bem conta, porque a tinta, gente, tá quase 300 reais. Vocês não têm ideia. 
E a gente achou aquela ali bem em conta mesmo, bem em conta. E, tipo, se levasse dois, saia mais em conta. Se levasse três, saia mais em conta ainda. Aí meu esposo chamou o dono daqui, né? Que como ele vai precisar pintar o outro apartamento. Aí perguntou pra ele se ele não queria pegar tinta também. Aí ele quis, ele pegou essa lata azul. E outra lata azul também. Eu vou fechar aqui, né? E meu esposo deixou aberto, não já sabe. Aí a gente comprei esse daqui, é um camurça. Não comprei branco, porque como eu falei, né? Com criança em casa, gente, é difícil. Pra vocês verem que não é só as minhas que risca a parede, ó. Aqui tava arriscada, só que agora como o Vanistor pintou, cobriu. Mas tinha vários riscos de caneta aqui, gente. Vários, vários. E eu pensando que só meus filhos que são desse jeito. Não. Várias crianças são assim. E enfim, tá assim por enquanto. Vou poder tomar um solzinho aqui, ó. Na varandinha, se eu quiser também. Tá vendo? Muito bom. E ali, basicamente, é a escada que desce pra baixo. E, gente, aqui é muito organizado, ó. Tem várias plaquinhas, tá vendo? P pelo prédio inteiro tem várias plaquinhas do que você tem que fazer no prédio, do que você não pode fazer, então é muito organizado aqui. E é isso, gente. Eu tô fazendo comida, né? Tô fazendo um almocinho. Vamos que tu já almoçou, mas tô fazendo pra mim, pras crianças e pra ele levar na marmita. E também já vou descer lá embaixo, porque eu tenho copos da felicidade pra fazer. Essa semana eu não peguei encomenda nem nada, não saí pra vender, tipo, não anunciei. Não fiz pronta entrega, né? Só que aí mesmo assim eu recebi encomenda. E hoje, e hoje vou lá eu fazer as encomendas, que é de cinco copos da felicidade. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Pra mim ter vídeo, né, gente? E lembrando que amanhã vai ser o dia da faxina, vou mostrando tudo pra vocês, a gente vai mudar amanhã também, vou mostrando tudo pra vocês, como que vai ficar por aqui, ficou lindeza. Mas é basicamente assim que vai estar, tá? tá? Tudo pintadinho, maravilhoso, vai ser passado a segunda de mão, como eu falei, na casa inteira. E vai ficar, tá ficando maravilhoso, gente, um espaço excelente. Olha, cozinha maravilhosa, enorme, gente. Enorme, enorme, enorme. Amei. E é isso, eu vou descer lá pra poder fazer o restante das coisas e mostrar pra vocês, tá? Gente, já comecei aqui a minha produção. É, já fiz o, o creme de ninho, já fiz o bolo de chocolate, eu já vou mostrar pra vocês. E agora eu tô aqui no creme de chocolate 55%. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço, é super simples, gente, que vocês me perguntaram no último vídeo como que faz o creme, né? Ó, já coloquei tudo aqui dentro da panela, aqui tem uma caixinha de leite condensado... Meia caixinha de creme de leite e um copo, desse daqui, ó, de um copo de leite com uma colher de sopa de maisena. Aí eu ponho a maisena aqui no leite, dissolvo, deixo ela bem dissolvidinha e jogo aqui, ó. E coloquei três colheres de cacau, 55%, tá? Agora eu vou mexer tudo aqui. Quando der o ponto eu mostro pra vocês. É muito rapidinho de dar o ponto desse creme, gente. E não tem segredo nenhum, tá bom? Essas bolinhas aqui, já já, elas se desmancham quando eu ligar o fogo, tá? E é isso. Pronto, gente, já dei o ponto aqui do creme, tá? É, tipo, não fique igual brigadeiro, gente, ó. Essa é a consistência dele, tem que cair assim, ó, tá? Só que não fique igual brigadeiro, porque brigadeiro fica mais consistente. Isso daqui é um creme mesmo. Eu acho que, na minha opinião, o creme de chocolate dá menos do que o creme de ninho. Tipo, eu uso os mesmos ingredientes, mesma quantidade, e dá menos que o creme de ninho. O creme de ninho sempre dá mais, ó. E fica assim, gente, bem cremosinho mesmo, tá? Já desliguei o fogo, agora eu vou continuar mexendo aqui pra tirar essas bolinhas aqui. Que sempre fica, gente, é normal, tá? Tanto de ninho, qualquer um que você faça vai ficar bolinha. Mas se só você dar uma mexidinha ou também bater um pouquinho com o fuê, fica maravilhoso. E é isso, agora eu vou pôr no pote e esperar esfriar pra não poder montar o copo da, copo da felicidade. Gente, fiz um bolinho aqui, dessa vez eu fiz pequeno, tá? Porque senão estraga se fazer grande. Eu fiz um pequenininho mesmo. E eu vou montar agora os copos, vou tirar essas louças aqui vou montar o copo agora. A gente não vou conseguir mostrar pra vocês porque eu só tenho 15 minutos pra fazer tudo isso, tá? Aí eu vou montar aqui rapidão e quando tiver prontinho... Eu mostro pra vocês como que ficou. Gente, esses são é os copos da felicidade que eu fiz, ó. Três de ninho com morango e dois de morango com chocolate, tá? E agora eu vou embrulhar tudo bonitinho aqui e já vai ser entregue. Gente linda do meu coração, terminei por aqui, ó. Mas a louça tá aqui pra me lavar, várias coisas pra me arrumar. Gente, eu não vou, hoje eu só vou lavar a louça mesmo. Minha casa tá uma bagunça, ó. Roupas aqui no quarto da Esté pra mim dobrar ainda. Desde o dia que eu recolhi, eu não dobrei. <risos> Aí eu decidi não dobrar mesmo, porque eu vou mudar, né? Vou ter que fazer bagunça, então. Esther tá aqui, ó. 
Tá sem blusa, por isso que ela colocou Meu quarto também, gente, ó Bagunça generalizada co Várias coisas no chão, uma bola tal. Só que eu não vou arrumar, né, gente Como eu falei, eu vou me mudar, então Vou arrumar aqui, sendo que a minha eu tenho que arrumar de novo Oh, meu Deus do céu, não vou fazer isso não E aí, gente, terminei a encomenda Já levaram, né O banco já levou pra entrega Deixa eu fechar aqui, porque é um bem que é um vento, vento, vento. Deixa eu ver aqui rapidão. Se é pra mim. Eu tô esperando uma cortina chegar, gente. Cortina do meu quarto. A mulher falou que vai vir trazer aqui em casa. Nossa, gente, eu tô horrível, né? Misericórdia. Tô com a autoestima bem baixinha esses dias por conta do meu cabelo, gente. Preciso dar um jeito nesse cabelo, sério. E aqui as perfumarias tá tudo fechada. Não tem nem como eu comprar selagem, só se for pela internet, mas mesmo assim demora pra chegar. E antes de encerrar o vídeo, eu queria falar uma coisa pra vocês, né? Que eu vou estar tá fazendo o chá de casa nova online, de tanto vocês me pedirem, tanto nos comentários, também lá no Instagram, vocês mandaram um monte de mensagem. Aline, abre um chá de casa nova pra gente poder ajudar você, né? Pra gente poder te presentear também. E aí, gente, eu decidi fazer o chá de casa nova, tá bom? Por causa de vocês. E aí, passando aqui pra falar que eu deixei lá na comunidade, quem ainda não viu, eu deixei na comunidade uma listinha de presentes, coisa simples, tá bom, gente? É, porque quem quiser participar pode estar me enviando, no caso, é, eu não tenho caixa postal, só tenho meu endereço, então se você quiser me enviar alguma coisa pro meu endereço... Tá? Você pode estar me chamando no direct E também é, no WhatsApp dos doces, gente Pode me chamar lá, porque lá eu sempre respondo, tá bom? É, aí vocês me chamam por lá pra pedir endereço, tudo certinho, né? Quem quiser participar, lembrando que eu não estou obrigando ninguém, tá bom, gente? Só participa mesmo quem quiser, tá? Quem se sentir à vontade de participar Coloquei coisas assim, baratinhas, né? Simples Pra que todo mundo consiga participar, tá bom? Mas quem não quiser, gente, eu já fico muito honrada de vocês estar aqui me assistindo, tá bom? É só mesmo porque vocês pediram bastante. E aí, com esse chá de casa nova, gente, eu vou fazer um vídeo bem legal. Tipo, uma festinha comemoração, né? Online pra vocês. Vou fazer bolinha, vou colocar umas bexigas. Vou comemorar junto com vocês o chá de casa nova. Vou comprar as coisinhas, né? E assim, gente, quem não quiser estar tá me enviando, pode também estar me enviando o valor... Né, do item que escolher Eu não é, coloquei valor Gente, não distingui valor Porque é, aqui na minha cidade Tá tudo fechado, então eu não consigo ver é, Ir nas lojas, ver os preços E tal, e assim é, Pra quem quiser me enviar algo Tipo, vai, você vai me enviar uma panela de pressão Você entra lá no Google e vê mais ou menos O preço base que tá a panela de pressão Se você quiser me enviar o valor né tanto pelo Pix com transferência, você pode fazer isso. Ou também, como eu já falei na comunidade e também lá no Instagram, se você não me acompanha, me acompanhe lá, que eu posto várias coisinhas lá nos stories. E aí, é... se você for aqui de perto, foi de São Paulo e tudo mais, né? Já tem uma escrita também que vai me encontrar, vai participar do chat de Casa Nova e ela vai me encontrar na estação. Então, se você for aqui de perto, quiser comprar e me entregar pessoalmente, pode, tá bom? É, eu só fiz mesmo a transferência e o Pix... Por causa de pessoas, né, que não moram aqui em São Paulo e que queiram participar. E talvez, gente, se você for pedir pela internet pra mandar pra mim, pode sair um pouco mais caro do que você mandar o valor e eu ir comprar, entendeu? Porque no caso tem frete, né, e tudo mais. Se encontrar frete grátis é bom, mas às vezes, muitas das vezes, é, a gente paga o frete pra mandar as coisas. E enfim, aí vocês me perguntaram também como que eu ia comprar as coisas sendo que tá tudo fechado. É, dia 11, gente, vai abrir tudo, né? Eu espero que abra, porque é, tá decretado aqui o lockdown até dia 11. Então, a partir do dia 11, eu tenho fé em Deus que vai abrir tudo. E aí eu vou poder fazer essas comprinhas, gente. Todo mundo que me mandar o valor ou me mandar também é, o presentinho pelo correio, tá bom? Pode mandar, gente. Fiquem à vontade. É, eu só fiz mesmo porque vocês estão pedindo bastante, bastante, gente. E eu gosto muito de escutar vocês. E também porque eu tô precisando de algumas coisinhas pra minha casa, né? Então, já que vocês falaram pra mim fazer, muita gente falou, gente. Muita gente mesmo. Já que vocês falaram pra mim fazer, eu vim aqui abrir o chat casa nova pra quem quiser participar. Bom, e é isso, gente, como eu falei, tá tudo aqui na comunidade do YouTube, como eu falei, tá bom, ninguém é obrigado a participar, participa mesmo quem quer, não tô obrigando a ninguém, porque sempre vai ter uma pessoa pra falar, nossa, tá pedindo as coisas, não, não pedi nada pra ninguém, foi vocês que planejaram isso, que elaboraram isso, que me chamaram, que me deixaram louca pra mim fazer chá de casa nova, então eu vou fazer, tá bom, por causa de vocês. 
E é isso. Isso, amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo não vai sair grandão, né? Porque, tipo, tô gravando meio que na correria mesmo, gente. Só pra não deixar vocês sem vídeo. E é isso. Aí amanhã eu vou mudar. Vou gravando tudinho pra vocês. Faxina, mudança. Fiquem ligadinho no canal, tá bom? E é nóis. Beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo.